ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டியூட்டர்ஸ் ஃபானி தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற விஷயம் என்னென்னா பிபி டாட் நெட்டோட எப்படி எம்எஸ் ஆக்சஸ் டேட்டாபேஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணி ஒரு க்ரெட் சிஸ்டம் ஒன்று எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க டெமோவை பார்ப்போம் இப்போ வந்து ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறேன் இப்போ ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒன்று ஆட் ரெக்கார்ட்ஸ் இன்னொன்று அப்டேட் ரெக்கார்ட்னு சொல்லி இப்போ ஆட் ரெக்கார்ட்ன்ற பட்டனை கிளிக் பண்ணால் இதில் வந்து ரெக்கார்ட் நம்மளுக்கு ஆட் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ எனக்கு ரெண்டு ஃபீல்டு கொடுத்துருக்கேன் ஒன்று வந்து ஸ்டூடண்ட் நேம் நான் வந்து ஏஜின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா வந்து நேமில் வந்து நான் சும்மா ஒரு நேம் ஒன்று கொடுக்குற போகிறேன் இப்போ நான் கொடுக்குறேன் நேமுக்கு வந்து சத்தீஷ்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் ரைட் ஏஜ் வந்து தேர்ட்டி சொல்லி கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு ஓகே கிளிக் பண்ணால் ரெக்கார்ட் ஆட் ஆடுன்னு சொல்லி வந்துருச்சு மெசேஜ் இப்போ ஓகே கிளிக் பண்ணால் பார்த்திங்கன்னா ரெக்கார்ட் வந்துங்கன்னா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆட் ஆயிடுச்சு ரெக்கார்ட் ரைட் அதை பார்த்திங்கன்னா இது இந்த ரோ வந்து ஒட்டோ இன்க்ரிமெண்ட் உங்களுக்கு வந்து ஒட்டோவாக இந்த நம்பர் வந்து உங்களுக்கு இன்க்ரிமெண்ட் ஆகி வந்துடும் இப்போ எனக்கு வந்து இந்த இந்த ரெக்கார்டில் வந்து எனக்கு ஏதாவது மாற்றங்கள் செய்யணும்னா இதாவது எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னு மாற்றங்கள் எதுவும் செய்யணும்னா எனக்கு சிம்பிளாக எனக்கு இந்த அப்டேட் ரெக்கார்டுன்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இல்லை அப்டேட்ன்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி அதே டேபிள்ஸ் உங்களுக்கு லோட் பண்ணி காட்டுங்க இந்த பேஜ்லேயும் இப்போ உங்களுக்கு எந்த ரோல் நீங்கள் மாற்றங்கள் செய்யணுன்றதை நீ நீ எங்கன்னா தெரிவி செஞ்சு கொள்ளலாம் இப்போ வந்து எனக்கு இதை மாற்றங்கள் இதை நான் லாஸ்ட்டாக அட் ஆட் பண்ண ரெக்கார்ட் இப்போ இல்லை ஏதாவது மாற்றம் செய்யணும்னா அந்த ரோவை வந்து இப்படி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் உள்ள டேட்டா எங்கே வந்துடும் ஐ ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஐடி வந்து உங்களுக்கு டிஃபால்ட் அது இதில் ஒரு மாற்றம் பண்ண முடியாது உங்களோட நேமும் ஏஜ்லேயும் வந்து ஏதாவது மாற்றம் பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து என்ன வந்து ஏதாவது மாற்றங்கள் ஏதாவது பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு இப்போ உங்களுக்கு ஏஜையும் வேறு ஏதாவது பிளே ஆயிடுச்சுன்னா மாற்றி கொடுக்கணும்னா இப்படி கொடுத்துட்டு ஏன்னா வந்து எடிட்டுன்ற பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரெக்கார்ட் அப்டேட்னு வந்துடும் ஆனால் ஓகே பண்ணிங்கன்னா அதே மாற்றங்கள் வந்து இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த டேபிளில் வந்து மாறிடுச்சு ரெக்கார்ட் ரைட் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா எனக்கு ரெக்கார்டை வந்து எனக்கு இந்த ரெக்கார்ட் தேவையில்லை எனக்கு இந்த ரெக்கார்டை எனக்கு டிலீட் பண்ணணுன்னாவும் இந்த ரெக்கார்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த ரெக்கார்டை செலக்ட் பண்ண ரெக்கார்டை உங்களால் பார்க்க முடியும் என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி நேமில் நேமுக்கு சாத்தீஸ் ஏஜ் தேர்ட்டி த்ரீன்னு இருக்குது இந்த ரெக்கார்டு தான் நீங்கள் டிலீட் பண்ண போகிறீங்க இது ஒருத்தரும் நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் அப்படி கிளிக் பண்ணிங்க நாங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு இங்கே டிலீன்ற பட்டனை கிளிக் பண்ணால் ரெக்கார்டு ஆடு டிலீட் ஆடு சொல்லி உங்களுக்கு மெசேஜ் வரும் அதே டைமில் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெக்கார்டு வந்து டிலீட் ஆகி காணப்பட்டுருச்சு ரைட் இந்த சிம்பிள் க்ரெட் வந்து எப்படி நம்ம செய்கிறதுன்னு சொல்லி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பார்ப்போம் இன்றைக்கி நாங்கள் பாடத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் யாரும் இருந்தால் கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்தி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க வாங்க பாடத்துக்கு போகலாம் பாதிக்கு வந்து ஃபஸ்ட் வந்து ஃபைல் ஆப்ஷனுக்கு போயிட்டு நியூ ப்ராஜெக்ட் இதில் வந்து விஷுவல் பேசிக் விண்டோஸ் ஃபோம் அப்ளிகேஷன் கிளிக் ஓகே பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நியூ ப்ராஜெக்ட் ஒன்று இந்த மாதிரி க்ரியேட் ஆகிடுங்க இப்போ இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் இல்லை ஃபஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷனை க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கொள்வோம் ஆனால் வந்து டூல் பாக்ஸில் போயிட்டு ரெண்டு பட்டனை வந்து ஃபஸ்ட் வந்து போட்டு வச்சுக்குவோம் இது வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸில் போயிட்டு ஆட் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆட் ரெக்கார்ட்ஸ் அதே மாதிரி இன்னொரு பட்டன் ஒன்று வந்து உங்களோட ஃபார்மில் ட்ராக் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு நம்ம சொல்லி பேர் வச்சுக்கொள்வோம் அப்டேட் ரெக்கார்ட்ஸ்ன்னு சொல்லி பேர் வச்சுக்கொள்வோம் இது ஆட் ரெக்கார்ட்ஸ் இது அப்டேட் ரெக்கார்ட்ஸ்ன்னு சொல்லி பேர் வச்சுக்கொள்வோம் ரைட் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஃபோமுக்கு ஒரு பேர் கொடுத்து கொள்வோம் இந்த ஃபார்மஸ் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேர் ஒன்று கொடுத்துக்கொள்வோம் நம்ம ஆப்ஷன் சொல்லி ஆப்ஷன்ஸ்ன்னு சொல்லி பேர் கொடுத்துக்கொள்வோம் சரி இப்போ இந்த ஃபார்மை வந்து ரன் பண்ணி பார்ப்போம் உங்களோட ஃபார்ம் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் அவங்களுக்கு இன்டர்ஃபேஸ் ரைட் இதை வந்து எனக்கு இந்த ஃபார்ம் ரன் பண்ணுற நேரம் இதை வந்து மிடிலில் வரணும்னா அதாவது சென்டர் பொசிஷனில் வரணும்னா இந்த ஃபார்மை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் விண்டோவில் போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் பொசிஷன் சொல்லி
இப்போ இதில் வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா கொஞ்சம் பெருசாக்கிக்கிட்டு இதில் வந்து ரெண்டு லேபிள் கண்ட்ரோலில் போடுறேன் டபுள் கிளிக் டபுள் கிளிக் இதை வந்து இந்த மாதிரி செட் பண்ணி கொள்கிறேன் ரைட் இப்போ இங்கே வந்து இப்போ இதில் பேரை வந்து நான் மாற்றி கொள்கிறேன் ரைட் கிளிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இதை வந்து நேம்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் இதை வந்து நான் ஏகின்னு சொல்லி மாற்றி கொள்கிறேன் அப்புறம் ரெண்டு டெக்ஸ் பாக்ஸ் கண்ட்ரோலில் அவங்களோட டூல் பாக்ஸில் வந்து ட்ராக் பண்ணுறேன் டபுள் கிளிக் டபுள் கிளிக் ரைட் இந்த மாதிரி சரியாக அலைன்மெண்ட்டை இந்த மாதிரி செட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் சரியா இது ரெண்டுபடி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் இந்த மாதிரி கொண்டு போய் வச்சுக்கொள்ளுங்க சரி இப்போ இதுக்கு ஒரு எடிங் ஒன்று கொடுப்போம் மேலே எடிங் ஒன்று கொடுக்கணும் கொடுத்தா தான் அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் வந்து கொடுத்துட்டு நான் வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸில் போயிட்டு டெக்ஸ்ட்டில் போயிட்டு டெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டியில் போயிட்டு பிபி டாட் நெட் நான் கொடுக்குறேன் பிபி டாட் நெட் யூஸிங் பிபி டாட் நெட் கிரெட்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் ரைட் பிபி டாட் நெட் கிரெட்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் ரைட் யூஸிங் எம்எஸ் ஆக்சஸ் ஆக்சஸ் ரைட் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா இங்கே நான் வந்து இங்கே நான் வந்து வித் எம்எஸ் ஆக்சன்ஸ் சொல்லி கொடுப்போம் சொல்லி கொடுப்போம் ரைட் இப்போ வந்து இதை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து இதை வந்து ஃபாண்ட் கலரை வந்து நம்ம வந்து மாற்றிக்கொள்வோம் ஃபோன் சைஸை மாற்றிக்கொள்வோம் மாற்றிட்டு கலரையும் வந்து ஒரு ரெட் கலருக்கு மாற்றிக்கொள்வோம் சரி மாற்றிட்டு இப்படி வச்சுக்கொள்வோம் ரைட் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா எனக்கு வந்து ஒரு கிரிட் கி கிரிட் வியூ ஒன்று தேவை இப்போ டூல் பாக்ஸில் போயிட்டு இதில் போயிட்டு ஒரு கிரிட் வியூ கண்ட்ரோல்னு வந்து நம்ம ட்ராக் பண்ணி இந்த ஃபோனுக்கு ரிட் இந்த மாதிரி ட்ராப் பண்ணுவோம் இப்போ கிரிட் கி கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோல்னு வந்துருச்சு அப்புறம் எனக்கு வேறு ஒரே ஒரு பட்டன் ஒன்று தேவை இப்போ அந்த பட்டனை வந்து ட்ராக் பண்ணுவோம் அந்த ஃபார்மில் ரைட் இந்த ஃபார்ம் இந்த பட்டனுக்கு வந்து நம்ம பேர் கொடுப்போம் ஆட்னு சொல்லி ஆட் சரி கொடுக்கலாம் நீங்கள் சேவ்னு சொல்லி கொடுக்கலாம் ஏதாவது ரைட் அவ்வளோதான் விஷயம் அவங்களோட யூஸ் அண்ட் ஃபேஸ் முடிஞ்சிருச்சு ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து நம்ம ஃபார்மை டிசைன் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா டேட்டா பேஸ் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் எம்எஸ் ஆக்சஸ் டேட்டா பேஸ் அப்போ அவங்களோட சர்ச்சில் போயிட்டு நான் வந்து ஆனால் எம்எஸ் ஆக்சஸ்ன்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணுற நேரம் உங்களோட டேட்டா பேஸ் எடுத்தால் இதை வந்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கொள்ளுங்க ரைட் இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்களோட இதுதான் வந்து டேட்டா பேஸ்டு வந்து அவங்களோட லொக்கேஷன் இங்கே தான் எங்கே அவங்களோட டேட்டா பேஸ் சேவ் பண்ணணும் சொல்லி இதை வந்து இந்த ப்ரௌஸ் பட்டனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து இங்கே வந்து கொடுக்க போகிறேன் எஃப் ட்ரைவ் எஃப் ட்ரைவில் போயிட்டு நான் என்ன வந்து டேட்டா பேஸை பேர் வந்து கொடுக்க போகிறேன் சும்மா பேர் ஓடுன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் பேர் டேட்டா பேஸ்டை பேர் வந்து பேர் ஓடுன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு ஓகே பண்ணுறேன் ஓகே பண்ணால் அவங்களோட எஃப் ட்ரைவில் வந்து இந்த டேட்டா பேஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கு பார்த்திங்கன்னா பார்த்து தான் லொக்கேஷன் இப்போ நான் வந்து க்ரியேட் கொடுங்க க்ரியேட் கொடுத்திங்கன்னா டேட்டா பேஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகிரும் இப்போ என்ன தெரியும் என்ன பண்ண போகிறேன்னா பேரோன்ற டேட்டா பேஸுக்குள்ளே டேபிள் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ரைட் இப்போ டேபிள் க்ரியேட் பண்ணுற நேரம் இப்போ டேபிள் வந்து டிஃபால்ட்டாக டேபிள்னு சொல்லி நான் போடப்பட்டிருக்கு பாருங்கள் இப்போ இதில் வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு டிசைன் வியூ கொடுத்திங்கன்னா இல்லை டேபிள்ட பேர் கேட்கும் நான் வந்து ரெக்கார்ட்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு ஓகே பண்ணால் அவங்களோட டிசைன் வியூவாக காட்டும் இல்லை என்னென்ன குழம்பு வேணும்னு நீங்கள் சொல்லலாம் ஃபஸ்ட் வந்து ஐடி அதாவது ஆட்டோ இன்க்ரிமெண்ட் வித் ப்ரைமன்னு சொல்லி அதாவது ஆட்டோவாக செட் பண்ணியிருக்கோம் உங்களோட ஆக்சஸ் டேட்டா பேஸை பொறுத்த வரல இதாவது எஸ்கியூவில் பொறுத்த வரல அப்படி ஆட்டோவாக செட் ஆக செட் ஆகாது நீங்கள் எல்லாம் செட் பண்ணணும் எம்எஸ் ஆக்சஸ் டேட்டா பேஸை பொறுத்த வரல ப்ரைமரிக்கு ஐடி வந்து ப்ரைமரிக்கு வித் ஆட்டோ இன்க்ரிமெண்ட்னு சொல்லி அது ஆட்டோவாக செட் பண்ணி காட்டுவாங்க சரியா உங்களுக்கு எது எந்த சேஞ்சஸும் பண்ண தேவையில்ல அது ஆட்டோ இன்க்ரிமெண்ட்டாக கிடைக்கும் ரைட் இப்போ ரெண்டாவது ஃபீல்டு வந்து நான் கொடுக்க போகிறேன் நேம் நேம் கொடுக்க போகிறேன் நேம் வந்து டெக்ஸ்ட் அடுத்த வந்து கொடுக்க போகிறேன் ஏஜ் ஏஜை வந்து நான் வந்து நான் வந்து இன்ட்ரன்னு சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் நம்பர்னு சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் ரைட் அவ்வளோதான் விஷயம் இதில் வந்து இப்போ சேவ்ன்றது கிளிக் பண்ணி இதை வந்து சேவ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க சேவ் பண்ணால் சேவ் ஆயிரும் இப்போ போயிட்டு அவங்க இதில் போய
ஒரு மூணு கோலம் இருக்குது இது வந்து ஒட்டோயிங் கிரீமண்ட் இது வந்து நேம் கோலம் இது ஏஜ் கோலம் வெரி சிம்பிள் இவ்வளோ தான் உங்களோட டேட்டாபேஸ் ரைட் டே பேரோன்ற டேட்டாபேஸ்க்குள்ளே நீங்கள் ரெக்கார்டுன்ற ஒரு டேபிள் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க அதாவது மூணு கோலம் இருக்கிறது ஐடி நேம் ஏஜின்னு சொல்லி சரியா இப்போ வந்து இதை நம்ம மினிமைஸ் பண்ணிக்கொள்வோம் இப்போ என்ன பண்ண பண்ணுறேன் பண்ண போகிறேன்னா உங்களோட இந்த விபி டாட் நெட் ப்ராஜெக்ட் வந்து சேவ் பண்ண பார்த்து எங்கன்னு இருக்குது இதான் பார்த்து உங்களுக்கு வந்து சும்மா நீங்கள் ஃபைலில் போயிட்டு நியூ ப்ராஜெக்ட்னு சொல்லி கொடுத்துருவீங்க கொடுத்து சும்மா ஓ ஓகே பண்ணுவீங்க சில பேர்த்துக்கு தெரியாது எங்கே அந்த ஃபைல் வந்து சேவ் ஆகுதுன்னு சொல்லி நீங்கள் அவங்கள இப்படி பார்க்கறது கொள்ளணும்னா அவங்களோட ஃபைலில் போயிட்டு நியூன்ற நியூன்ற ஆப்ஷனுக்கு போயிட்டு ப்ராஜெக்ட்டுன்ற செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அவங்களோட லொக்கேஷனில் காட்டும் அவங்களோட விபி டாட் நெட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் எங்கே சேவ் ஆகுதுன்னு சொல்லி இப்போ என்ன வந்து எஃப்பில் வந்து ஷீஷாப் இஎக்ஸ்ன்ற ஃபோல்டர்களுக்கு தான் சேவ் ஆகுது அப்போ என் ஃபோல்டர் தான் சேவ் ஆகுது வி விண்டோஸ் அப்ளிகேஷன் இருபத்தெட்டு ரைட் இப்போ நான் வந்து அந்த ஃபோல்டருக்கு போகிறேன் இப்போ என் ஃபோல்டருக்கு போகிறேன் எனக்கு வந்து லேசா நான் வந்து இதிலே சர்ச் பண்ணிக்கொள்ளலாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டிய விஷயம் இல்லை அதில் போயிட்டு இதை வந்து காப்பி பண்ணிவிட்டு உங்களோட ரன்னில் போயிட்டு கொடுத்தாவும் கொடுத்துட்டு ஓகே பண்ணால் உங்களோட ஃபோல்டர் உள்ள போயிடும் ரைட் இதை இது இந்த ஃபோல்டருக்கு தான் சேவ் ஆகுது என் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் இப்போ நான் வந்து என் ப்ராஜெக்ட் வந்து எத்தனை ஆகுதுன்னா இருபத்தி எட்டு அப்போ இது நம்பர் வந்து இருபத்தெட்டுனா இது தான் ரைட் இப்போ இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கொள்கிறேன் ரைட் இதுதான் ப்ராஜெக்ட் ரைட் இதில் வந்து நீங்கள் பின்னில் போயிட்டு நீங்கள் இந்த ப்ராஜெக்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இதுதான் ப்ராஜெக்ட் இந்த இதுதான் ப்ராஜெக்ட் அவங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணுது ரைட் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா எனக்கு வந்து இந்த டேட்டா பேஸை கொண்டு போயிட்டு எனக்கு அவங்களோட பின் ஃபோல்டர் உள்ளுக்கு போடணும் இந்த பின்ன்ற ஃபோல்டர் உள்ளுக்கு டிபாக் உள்ளுக்கு எங்கேனா கொண்டு போய் உங்களோட டேட்டா பேஸ்டுன்ற ஃபைலை வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்க சரியா அப்போ அவங்களுக்கு லேஸு உங்களோட ப்ராஜெக்ட் அதாவது உங்களோட ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் உள்ளுக்கே உங்கள் டேட்டா பேஸும் இருக்கும் நீங்கள் எங்கேயும் கொண்டு போகிற நேரம் உங்களுக்கு இந்த டேட்டா பேஸோடு நீங்கள் கொண்டு போகலாம் இந்த ப்ராஜெக்டை நீங்கள் வெளியில் அங்கே எங்கே சேவ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கஷ்டம் அந்த ப்ராஜெக்டை வந்து டேட்டா பேஸை பிடிச்சிக்கொள்வதுக்கு அப்போ உங்களோட உங்களோட ப்ராஜெக்ட் எந்த லொக்கேஷனில் இருக்கோ அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து இப்போ விண்டோஸ் அப்ளிகேஷன் இப்படி தான் க்ரியேட் ஆகும் அந்த ப்ராஜெக்ட் உள்ளுக்கு நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்களோட பில்னு சொல்லி ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் பின்னு சொல்லி இந்த பின்னுன்ற ஃபோல்டர் உள்ளுக்கு டிபாக்னு சொல்லி ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் இதுக்கு இதை டபுள் கிளிக் பண்ணி உள்ளுக்கு போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு இருக்கும் இது உங்களோட வந்து எக்ஸிக்யூட் ப்ரோக்ராம்ட இஎக்ஸி கொடுத்துருப்பாங்க இதுக்குள்ளே நீங்கள் கொண்டு போய்ட்டு உங்கள் டேட்டா பேஸை வந்து பேஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க இப்போ இந்த டேட்டா பேஸ் இருக்குது எஃப்பில் பே என்னது பேரோல்னு சொல்லி ஒரு டேட்டா பேஸ் ரைட் இதுதான் டேட்டா பேஸ் இதை வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா காப்பி பண்ணிவிட்டு இதை கொண்டு போய் போடுறேன் எஃப்பில் சாரி ஷீஷாப் கட் இதில் இருக்குது ப்ராஜெக்ட் இருபத்தி எட்டு ரைட் இதுக்குள்ளே போயிட்டு பின்னுக்குள்ளே போயிட்டு டிபாக்கில் போயிட்டு அப்படி போய் பேஸ் பண்ணுறேன் கட் ஏன் ஏன் வந்திருக்குன்னா அந்த டேட்டா பேஸ் வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ ரைட் பேஸ்ட் ஆகிடுச்சு ரைட் சரியா ரைட் அதாவது ஏன் முதல்ல பேஸ்ட் ஆகலைன்னா இந்த டேட்டா பேஸை நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கொள்கிறேன் அப்படி பேஸ்ட் பண்ணல பேஸ் ஆகாட்டி நீங்கள் ஓப்பன் பண்ண அந்த டேட்டா பேஸை க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் க்ளோஸ் பண்ணால் அந்த மாதிரி பேஸ்ட் ஆகிடும் இப்போ உங்களுக்கு சிம்பிள் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா அடுத்த விஷயம் வந்து அண்ட டிசைன் வியூக்கு போயிட்டு இதில் போயிட்டு இதுதான் ஆட் பாட்டன் நான் வந்து எப்படி ரெக்கார்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னுக்கு இதில் வந்து கொலம்ஸ் க்ரியேட் பண்ண இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன முக்கோண ஷேப்பில் ஒரு விஷயம் ஒரு அடையாளம் இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் போயிட்டு ஆட் கொலம்னு கொடுத்து என்னென்ன கொலம் இந்த டேட்டா கிரிட்டில் நம்ம ஆட் பண்ணணுன்றத கொடுக்கணும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கொலம்ட வந்து எடிங் டெக்ஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐடி ஆட் பண்ணுங்கள் ரெண்டாவது வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆட் ஆகி காட்டும் நேம் மூணாவது வந்து எங்களுக்கு தேவை ஏஜ் இது மூணும் இந்த கிரிட் வியூவில் ஆட் ஆகிருக்கும் அப்போ இந்த மாதிரி அவங்களோட கிரிட் வியூவை இந்த மாதிரி செஞ்சு கொள்ளலாம் செஞ்சுட்டு அடுத்த வந்து எனக்கு வந்து ரெக்கார்ட் வந்து ஆட் ஆகணும் இதில் வந்து நீங்கள் நேம் ஒன்று கொடுத்துட்டு ஏஜ் ஒன்று கொடுத்துட்டு ஆட் கொடுத்தீங்கன்னா 
ஆக்சஸ் டேட்டாபேஸ் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுற நேரம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ட்ரைவ் வந்து ஓஎல்டிபி சரியா அப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா டேட்டாபேஸை வந்து நான் வந்து செப்பரேட் ஃபைலில் வச்சுக்கொள்கிறேன் அப்படி வச்சுக்கொள்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா உங்களோட ப்ராஜெக்ட் இது தான் ப்ராஜெக்ட் இந்த ப்ரோ இருபத்தி விண்டோஸ் அப்ளிகேஷன் டுவெண்ட்டி எயிட் இருக்கு இதுதான் ப்ராஜெக்ட் இதை ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் போயிட்டு நீங்கள் பாருங்கள் இதில் வந்து நீங்கள் வந்து ஆட்டுக்கு போயிட்டு இதில் பாருங்கள் அதாவது ரைட் கிளிக் ஆட் இதில் பாருங்கள் மாடியூல்ஸ்னு சொல்லி இருக்கு மாடியூல்னு சொல்லி இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து மாடியூலுக்கு வந்து சும்மா ஒரு பேர் கொடுத்துருவாங்கண்ணா கனெக்ஷன் டிபின்னு சொல்லி பேர் கொடுப்போம் ரைட் கொடுத்தீங்கன்னா கூட மாடியூல்ஸ் இந்த மாதிரி க்ரியேட் ஆகும் இந்த மாடியூலில் தான் நீங்கள் உங்களுக்கு டேட்டாபேஸ் கனெக்ஷனை வச்சுக்கொள்ள போகிறீங்க ஏன்னா ஏன் அப்படி செப்பரேட்டாக வச்சுக்கிறோம்னா எத்தனை ஃபோம் வந்தாலும் உங்களுக்கு இந்த ஃபைலில் இருந்து உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ணிக்க போட முடியும் டேட்டாபேஸை இந்த மாதிரி செப்பரேட்டாக வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா சரியா இல்லைன்னா ஒவ்வொரு ஃபார்முக்கும் நீங்கள் டேட்டாபேஸை வந்து காப்பி பண்ணி காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ண கூடியதாக இருக்கும் அது வந்து ஒரு ஒரு சிறந்த வழி இல்லை இப்படி செய்கிறது வந்து சிறந்த வழி அதுக்கு நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா இம்போர்ட் சிஸ்டம் டாட் டேட்டா டாட் எஸ்கியூஎல் சாரி இது வந்து எஸ்கியூஎல் டேட்டாபேஸ் இல்லை ஓஎல்டிபி சரி அடுத்த என்ன பண்ண போகிறேன்னாங்கண்ணா இங்கே நான் வந்து நான் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட் வந்து பப்ளிக் நான் வந்து பப்ளிக் கொடுங்க டிம்னு கொடுக்காம பப்ளிக் கொடுங்க பப்ளிக் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த இந்த வே இந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து நீங்கள் எந்த கிளாஸ்க்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கொள்ள முடியும் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் வந்து கான்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் கான் ஆஸ் நான் வந்து ஓஎல்டிபி கனெக்ஷன் ரைட் கொடுக்குறேன் சரி அடுத்த விஷயம் என்ன பண்ண போகிறேன்னு அடுத்தது நான் வந்து பப்ளிக்னு சொல்லி இன்னொரு ஆக்சஸ் ஃபெசி ஃபெசிஃபையரன்னு உருவாக்கிட்டு இப்போ இதில் வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா கான் எஸ்டிஆர்னு சொல்லி சும்மா டைப் பண்ணிவிட்டு கனெக்ஷன் ஸ்ட்ரிங்னு சொல்லி டைப் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் சாரி ஆஸ் இதை வந்து ஸ்ட்ரிங் ஸ்ட்ரிங்காக கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு ஈக்குவல் இங்கே நான் வந்து கனெக்ஷன் பார்த்து கொடுக்குறேன் கனெக்ஷன் பார்த்து ஆட் பண்ணுற நேரம் நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் சிஸ்டம் டாட் என்வாய்மெண்ட் டாட் கரண்ட் டிரெக்டின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து நீங்கள் வந்து டாட் டூ ஸ்ட்ரிங்கிறத கொடுங்க டூ ஸ்ட்ரிங்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு ஆன்சைன் ஒன்று கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து நீங்கள் உங்களோட பார்த்தை கொடுக்க போகிறீங்க இதில் பார்த்த கொடுக்குற நேரம் உங்களோட பார்த் வந்து பின்ன்ற ஃபோல்டரில் இருக்குது அப்போ இந்த பின்ன்ற கரண்ட் டிரெக்டின்ற நேரம் உங்களோட பின்ன்ற டிரெக்டரியை தான் எடுக்குங்கள இதில் வந்து நீங்கள் உங்களோட டேட்டாபேஸில் வந்து நீங்கள் கொடுக்கணும் என்னான்னு பேர் பேர் என்னது பேரோல் பேரோல் என்னது பேரோல் அடுத்த விஷயம் என்னென்னா இதில் எக்ஸ்டென்ஷனை கொடுக்கணும் இப்போ எக்ஸ்டென்ஷன் எப்படி தேர்றதா இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து லேசாக வந்து இதை ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் எக்ஸ்டென்ஷன் ஏசிசிடிபி இதுதான் புதிய எக்ஸ்டென்ஷன் இதை அப்படியே காப்பி பண்ணுங்கள் காப்பி பண்ணிவிட்டு உங்களோட ப்ராஜெக்டில் போயிட்டு டாட்டுன்னு சொல்லிங்கண்ணா பேரால் டாட்டுன்னு சொல்லி டாட்டுன்னு சொல்லி வச்சுட்டு ஆனால் வந்து பேஸ்ட் பண்ணுங்கள் பேஸ்ட் பண்ணால் இப்படி பேஸ்ட் ஆகும் இந்த ப்ராக்கெட்டை வந்து நீங்கள் அழிச்சு விட்ருங்க அழிச்சு விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி வரும் பேரால் டாட் அட எக்ஸ்டென்ஷன் அப்போ உங்களோட கரண்ட் டிரெக்டரி லெவலில் டேட்டாபேஸ் வந்து எடுத்துரும் சரியா இப்படி தான் உங்களுக்கு இது பார்த் செட் பண்ணுறது பார் செட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன செய்யணுன்னா இங்கேனா வந்து உங்களுக்கு ஒரு மெத்தட் ஒன்று செய்யுங்க பப்ளிக் சப் இதில் வந்து உங்களுக்கு கான்டின்னு சொல்லி இங்கே வந்து ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று செஞ்சுட்டு இந்த ஃபங்க்ஷனில் வந்து நீங்கள் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ட்ரைன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு இதுவுக்கு சிம்பிளாக அந்த கனெக்ஷனே எழுதுகிறேன் சிஓ என்னென்னா இந்த ஓஎல்டிபி கனெக்ஷன் ஈக்குவல் நியூ ஓஎல்டிபி கனெக்ஷன் இதில் வந்து நீங்கள் கொடுக்க போகிறீங்க உங்களோட டிரைவர்ட பேர் டிரைவர்ட பேர்னால் மேக்ஸ் என்னது எக்ஸஸ் டிரைவர் எக்ஸஸ் டிரைவர் எப்படி கொடுக்குறதுனா நம்ம ஃபஸ்ட் வந்து ப்ரொவைடர் ப்ரொவைடர் சரியான ஸ்பெல்லிங் எழுதுங்க ப்ரொவைடர் ஈக்குவல் மைக்ரோசாஃப்ட் மைக்ரோசாஃப்ட் டாட் ஏசிஇ இது வந்து டிரைவர் டாட் ஓ ஓஎல்இடிபி எல்லாம் கேபிட்டல் ஓஎல்இடிபி டாட் வேர்ஷன் வந்து டுவ சாரி டுவெல் பாயிண்ட் ஜீரோ இதுதான் புது வேர்ஷன் டுவெல் பாயிண்ட் ஜீரோ ரைட் டுவெல் பாயிண்ட் 
கொடுத்துட்டு இதில் வந்து கோடன் மார்க் ரைட் அதுக்கப்புறம் டேட்டா சோர்ஸ் இதை அந்த பார்த் கொடுக்கணும் டேட்டா சோர்ஸில் இதில் வந்து டேட்டா சோர்ஸ்னு சொல்லி அடிச்சுட்டு இதில் வந்து கொடுங்க அட பாத் பார்த்துனா என்னென்னா இது ரைட் இதை நீங்கள் கொடுக்கணும் இதில் வந்து நீங்கள் வந்து கொடுக்குறீங்க இதில் வந்து கொடுக்குற நேரம் நீங்கள் கொடுக்கணும் ஃபஸ்ட் வந்து இதில் வந்து நீங்கள் வந்து டபுள் கொட்டேஷன் மார்க் ரெண்டு கொடுத்துட்டு இதுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு இது நடிங்க அடிச்சுட்டு இங்கனையும் ஒரு ஹேண்ட் சைன் ரெண்டு ஹேண்ட் சைன் அடிச்சுட்டு இதுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் அவட பார்த்து கொடுங்க அவட கனெக்ஷன் இதை வந்து கொடுங்க கொடுத்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் சீட் காப்பி பண்ணிவிட்டு இதை கண்ட்ரோல் வீன் சொல்லி இதுக்கு பேஸ்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அவட பார்த்து வந்து இப்படி பேஸ்ட் ஆகிடும் ரைட் அவ்வளோ தான் செய்யணும் நீங்கள் இப்போ என்ன பிரச்சனைங்கண்ணா ஒரு சின்ன ஒன்று காட்டுது ரைட் சரி இங்கே ஒரு இங்கேனை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க டபுள் கொட்டேஷனை இங்கே க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அதே மாதிரி இங்கே டபுள் கொட்டேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு இந்த டபுள் கொட்டேஷன் வந்து க்ளோஸ் ஆகிருக்கீங்க இவ்வளோ தான் அங்கே அவங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய விஷயம் இவ்வளோ தான் பார்த்து செட் பண்ணணும் பார்த்து செட் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து இதை வந்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறது வந்து கொன் டாட் ஓப்பன் சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா இது வந்து ஓப்பன் ஆகிரும் அவ்வளோ தான் இது நீங்கள் செய்யணும் வேலை ரைட் சரி வேறு ஏதாவது பிள்ளையாக இருப்பீங்க இல்லை வந்து நீங்கள் மெசேஜ் பாக்ஸில் வந்து டாட் ஷோ மெசேஜ் பாக்ஸ் டாட் ஷோ பண்ணி இதில் வந்து நீங்கள் கொடுக்குறீங்க இஎக்ஸ் டாட் மெசேஜ்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது எரர் இருந்தால் அந்த எரர் என்னான்றதை காட்டும் சரியா இந்த இந்த அடுத்த டிக்டோரியலில் வந்து நான் வந்து எப்படி ரெக்கார்டு வந்து எப்படி எப்படி ஆட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி பார்ப்போம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்